Bene a tutti ragazzi, sono Libano ed oggi sostituirò LP. Siamo ormai all'ultima prediction del 2015 di questo FIFA 16. Questo sarà un team of the week quasi completamente composto da giocatori della Premier, che è uno dei pochi campionati a giocare durante queste festività, non come da noi dove ci lasciano solamente con la Serie B. Andiamo dunque a vedere chi potrebbe far parte dei 23 secondo noi. In porta troviamo Root Boffin dell'Exe Salesport che passa da 72 a 74 di valutazione grazie a 6 salvataggi nella vittoria per 2 a 0. Nella linea difensiva invece abbiamo Simon Kier del Fenerbahce che segna il secondo gol nel 2 a 1 contro il Sivaspor. Poi troviamo Gabriel dell'Arsenal che passa da 78 a 80 che nella gara giocata il giorno di Santo Stefano contro il Bournemouth riesce a sfoderare una grande prestazione coronata anche da un gol nella gara finita 2 a 0. E ancora Giuseppe Fonte del Southampton che segna un gol nel 4 0 rifilato all'Arsenal su assist di Bertrand. A centrocampo possiamo vedere Ozzy Akup del Besiktas che segna il primo dei 4 gol rifilati al Konyaspor. Poi troviamo Lior del Club Rush che segna l'ultimo dei 4 gol e fornisce un assist a Vanaken nell'1 4 in casa del Kortschik. Ancora troviamo Kevin De Bruyne del Manchester City. Questa ragazzi credo sia della sua versione TIFF che con un gol e due assist nel 4 1 contro Sunderland potrebbe ricevere la sua terza carta in fuoco. Ed infine Sherdan Shakiri dello Stock City che mette a segno una doppietta nel 3 4 in casa dell'Everton. Uno di questi gol ragazzi è veramente favoloso, un palonetto riuscito alla perfezione, andate a vedere se vi capita. In attacco potremo trovare Harry Kane del Tottenham, anche per lui versione TIF, ossia third in form, che con la sua doppietta nel 3 0 contro il Norwich potrebbe aggiudicarsi appunto il suo terzo upgrade. Poi troviamo Shane Long del Southampton che segna una doppietta nel 4 0 all'Arsenal, aggiudicandosi la sua seconda carta in forma. E per finire Diego Costa del Chelsea che con la sua doppietta ha permesso ai Blues di aguantare il pareggio contro il Watford ma non è bastato per vincere appunto diamo uno sguardo alla panchina dove potrebbero esserci Stefano Minelli, il portiere del Brescia che con i suoi 12 salvataggi ha mantenuto il risultato sulla 0-0 nonostante l'inferiorità numerica contro la Ternana poi Alberto Aguilar dei WS Wanderers segna un gol nel 2-0 contro il Newcastle Jets ancora Tim Mattis del Mechelen un gol ed un assist nel 2-0 contro il Ghent Fernando Forestieri dello Sheffield Wednesday segna una doppietta in casa del Middlesbrough Anthony Andrew del Rotterdam United fornisce 3 assist nel 4-0 ritirato al Bolton ed infine Liam Boyce del Ross County che segna la tripletta e fornisce un assist nel 5-2 al Dundee. Ultimo troviamo poi Diego Farias del Cagliari che segna un gol e fornisce 2 assist nel 3-0 contro la Pro Vercelli. Diamo un rapido sguardo anche alle riserve dove troviamo Cedric Martinà del Southampton che segna un gol nel 4-0, Mathieu Dossevi dello Standard Liège che segna un gol e fornisce un assist nella vittoria casalinga per 3-0. Boyan dello Stock City che segna un gol e fornisce un assist nella vittoria 2-0 e Andre Gray del Burnley che segna una tripletta nel 4-0 ed infine Mario Gomez del Besiktas che segna un gol ed un assist nel 4-0 al Coniasport. Con questo ragazzi abbiamo terminato quest'ultima prediction del 2015. Ne approfitto per farvi gli auguri di un buon 2016 che possa essere pieno di soddisfazioni. Noi ci ritroviamo la settimana prossima con una nuova prediction. Un saluto da Libano e dal team di Foot Italia Channel.